ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാജിക് വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ ആട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പെർമനൻറ്റ് ലെറ്ററിങ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ഞാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സ്പൂൺ വാട്ടറും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ജൂട്ട് ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൂട്ട് ത്രെഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കുറച്ച് ബിഗ് സ്മോൾ സൈസ് ആക്കി ഇങ്ങനെയകത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് അക്രലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രഷസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ വേഗം റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ പയ്യ ഒന്നിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് ചെറിയൊരു റഫ് സർഫസ് പോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാം ഈ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ടു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ജൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ സൈസും ചെറിയ സൈസും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഇതൊന്നും ഡ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിലുണ്ട് ഓക്കെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാക്ക് നൂലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെറുതും വലുതായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ത്തേക്ക് റെഡ് അക്രലിക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക
അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ ഫുൾ റെഡ് അക്രിലിക് കളർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ഇത് ഒരു പൗഡറാണ് അത് നമ്മൾ പയ്യെ വിരലും കൊണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പൗഡറാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ആൻറ്റിക് ഫിനിഷ് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ബോട്ടില്ലാത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബായ്